LCS Jeju Options Presentation for Year 11 going into the Diploma Program. 네, 반갑습니다. 오늘 11학년 대상으로 IB Diploma Option Program 세션을 진행하, 진행하도록 하겠습니다. Oh, thank you for that. <웃음> That's so promising to see our next HALA student so enthusiastic for their IB journey. As you can see, here are some pictures of what it is going to be like for you. 네, 지금 현재 11학년 학생들이요. 이제 곧 할라 하우스로 이제 합류를 하게 되는데요. 그때 할라 하우스에 합류하게 됐을 때 우리 학생들이 이제 있을 그런 장소의 모습입니다. This is our schedule of events this afternoon. It might be subject to change if some of our teachers talk for a little longer than intended, but you know how passionate our teachers are about their subjects, so these times are there but approximate. 네, 지금 화면에 보이는 것이 오늘 일정인데요. 어쩌면 선생님들께서 프레젠테이션 진행하는 과정 가운데 너무 열정이 많으셔서 다소 지연이 될 수도 있지만 최대한 시간 내에 정리 마칠 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. For those of you who don't yet know me, my name is Justine Oliver and I'm the head of sixth form and IB diploma coordinator. 네, 혹시 오늘 이 자리에요. 저를 처음 뵙는 처음 만나는 분이 있을 것 같아서 간략하게 제 소개를 하면 저는 저스틴 올리버라고 하고요. IB 코디네이터 직을 맡고 있습니다. But enough from me now. It's my great pleasure to kick off today's event with introducing Ms. Lynn Oldfield, who is our principal here at NLCS Jeju. A large round of applause for Ms. Oldfield. 네, 그럼 지금 이 시간 총교장 선생님 린 오늘필드 교장 선생님께서 오셔서 인사 한말 전해드리도록 하겠습니다. Well, good afternoon, everyone. Good afternoon to our parents and all our guests who are tuning in to listen to us this afternoon. And a special warm welcome to all of you in Year 11 who've emerged from your Year 11 IG mock examinations. Well done to all of you. 네, 이제 11학년 학생들 오늘 목 이그잼 끝났는데요. 너무너무 수고하셨고요. 그리고 지금 같은 시간에 또 시청하고 계신 학부모님들 그리고 그 외에 모든 학교 관계자 분들께 환영의 인사를 드립니다. Right, I just want to say a few words before we get into the details of the IB Diploma Programme. But for all of you, this is actually a really exciting stage of your North London Collegiate School Jeju journey. Because you are now coming to that stage in the journey where you're going to be starting very, very soon after your IGs, the Diploma Programme. And it is from both your IG results, it is from all those achievements that you have made in school and all your wider contributions in society, plus all your achievements, which we hope will come from the diploma program, which is going to then earn you your places in those elite universities that I know you're aiming for. 네, 오늘 IB 프로그램 관련해서요. 옵션 과목에 대해서 좀 세부적으로 설명을 드릴 건데요. 그 전에 간략하게 말씀드리면 오늘 이 시간이 이, 이, 지금 현재 11학년 학생들에게서는 NLC 제주의 학업 여정 가운데 굉장히 신나고 뜻깊은 시기가 되리라 생각됩니다. 그리고 학생들이 소사이티와 그리고 그외 다양한 학교에서 거둔 그런 성취를 통해서 또 향후 학생들이 진학하게 될그 세계 유수의 대학으로 진학하게 될 그런 발, 발, 발판이 될 것입니다. Now the IB diploma program is very challenging. It's the next step in your learning journey, of you learning how to learn and prepare yourselves for your university experiences later on. The IB program is, you know, very difficult, but it's a very difficult program. The next step is the IB program. The IB is IB program. The IB program is going to be prepared for the IB program. So remember, it is you who is going to be studying on this IB diploma program. So therefore, it is you who should be thinking very, very carefully and actually analyzing what you yourself want to get out of it, what you're prepared to put into it, and where you want to go with the diploma program. 
네, 여기서 한 가지 기억해야 될 부분은 IB 디플로마 공부를 하게 될 학생은 학생 본인이라는 점입니다. 그렇기에 본인이 어떤 부분에 열정이 있는지 그리고 향후에 어떤 분야를 공부하고 싶은지 본인 심사숙고해서 결정해야 될것 같습니다. So you really do need to think very carefully about the choices that are going to be before you. You've got to think about how you perform in those particular areas, whether those new subject choices are the right choices for you, but also where you want to go. 네, 지금 이제 선택 과목을 선택해야 되는데요. 굉장히 심사숙고해서 신중하게 선택을 해야 될것 같습니다. 새로 아직 한 번도 접해보지 못한 교과목도 있을 것이고, 그리고 교과목을 선택할 때 향후에 학생의 진로까지 고려를 해서 심사숙고하기 바랍니다. What you can't do is start on some subject choices and then three months down the line think, oh, perhaps I shouldn't have chosen that. I should have chosen another subject. So you have to think carefully now. 네, 3개월 정도 학생이 한번 시범 삼아서 수업을 듣다가 또 그때 가서 또 바꾸는 것이 굉장히 어렵기 때문에 지금 현재 선, 교과, 교과목을 선택할 때 굉장히 신중하게 많은 고려를 해서 결정을 해야 될것 같습니다. But you're not alone. The key thing is there are lots of people here to help you. To help to guide you and to use their expertise about you, about you as a student and your strengths and the direction that perhaps your studies should lead you. And then, of course, there are various other people. There are the UGC, the University Guidance Council, which can relate to perhaps your career choices and what you're thinking about as well. And then, of course, I know that some of you will talk with students in year 12 and year 13 and, and get a sense of what's involved in those subjects from them as well. And then, of course, I know that many of you too will also discuss things with your parents. And we encourage you to discuss with your parents. 네, 근데 학생이 이렇게 중요한 결정을 앞두고 있는데요. 학생 혼자 결정하지는 않습니다. 지금 학생을 도와, 학생들을 도와줄 수 있는 많은 그런 서, 지도 선생님들이 NSC의 제주에 근무하고 계십니다. 전문성을 가지고 또그 전문성이 학생 본인이 가지고 있는 장점과 학생에 대해서 잘 파악하고 있는 지도 선생님들이 계시고 뿐만 아니라 대학 진학 상담부서 UGC에서도 학생의 진로까지 잘 고려해서 학생의 어떤 그 교과목 선택에 있어서 많은 도움을 줄 것입니다. 뿐만 아니라 우리 이미 이 과정을 거쳤던 현재 12학년, 13학년 선배들로부터도 조언을 받을 수 있을 것입니다. 그리고 무엇보다도 학생들을 가장 지지해주는 학부모님들께 학부모님들과 선택 교과목 관련해서 많은 논의를 하고 상의를 하는 시간이 있기를 기대합니다. So it's an exciting time. You're making choices again. And you're making choices which are going to affect you, not just now, but affect you in the future as well, and perhaps your career directions. So these are times when you've really got to put the effort in. You've got to make sure you really are discussing, consulting, and really getting the best advice to help you make these important decisions. 네, 지금 이제 결정을 앞두고 있는데요. 이제 굉장히 신나고 이제 야심찬 시간이 될것 같습니다. 이 이번 하는 결정이 다 비단 지금 이 순간뿐만 아니라 학생들의 미래와 진로도 영향을 미치기 때문에 충분한 많은 논의와 상의, 상담을 거쳐서 바람직한 결정을 하길 기대합니다. But remember, you've also got the written material and so forth that we're giving you about the IB Diploma Programme so that you've got time to study it, to digest it, to think about it. So good luck in your studies. And I know that for many of you, this is really the pinnacle of where you've been wanting to do to start the Diploma Programme and really looking forward to those next stages in your life. 네, 학생들이 이제 결정을 할 때요. IB 디플로마 관련된 자료도 굉장히 많기 때문에 자료도 꼼꼼하게 살펴보고 그리고 또 이제 이런 지혜롭게 잘 선택을 하길 바랍니다. Thank you. 감사합니다. Okay, good afternoon, Year 11, and may I echo what Miss Oldfield said there. Congratulations, you finished your mock exams. Yay. 네, 먼저 시방 학생들 목시험 친다고 많은 수고하셨습니다. 
I hope you will use that opportunity to learn, reflect and improve so that your summer exams can be better than these mock exams. 네, 이번에 친 시험은 모의 시험 모기 그셈이었고요. 이제 여름 학기 때 실전 시험을 칠 건데요. 실전 실험을 준비하는데 이번 시험이 좋은 기회가 되고 학 본인의 그런 학업에 대해서도 한번 더 되, 되돌아볼 수 있는 좋은 기회가 되었기를 기대합니다. But all of the exam team wanted to congratulate you today because you conducted yourself fantastically through that rigorous ordeal. Well done. 네, 그럼 시험 관리 담당했었던 팀에서요. 우리 학생들에게도 정말 수고했다는 인사 말을 전달해 주었습니다. Okay, so before we begin, I want you to have a think about. Hopefully you have done already. What subject do you most enjoy? Which subject are you best at? What are the reasons that you like these subjects, and what talents do you bring to these subjects? 네, 먼저 교과목을 선택할 때 학생이 어떤 교과목이 열정이 있고 어떤 교과목이 뛰어난 역량을 가지고 있는지 충분히 생각을 해보기를 기대합니다. Now, first of all, when you choose a subject, it must be a subject that you enjoy. You are going to be required to read around your subject to. Uh, watch documentaries on your subject, to engage in academic discussion outside of the classroom, but in your subject. So you need to enjoy this subject. 네, 학생들이 선택하는 교과목은 반드시 학생 본인이 굉장히 열정을 가지고 좋아하는 교과목이 되는데요. 그 이유가 그 관련된 많은 서적을 읽게 되고, 그리고 꼭그 수업이 교실에서만 국한되는 것이 아니라 교실 밖에서도 해당 교과목 관련해서 다양한 토론에도 학생들이 적극적으로 참여해야. 되기 때문에 학생 본인이 열정이 있는 좋아하는 교과목을 선택하기 기대합니다. You've got to think about the subjects that you are good at. For example, I enjoy art. I'm not good at it. It would be unwise for me to choose it for an IB subject just because I enjoy it. That's not the only reason. I need to be successful at it as well. 네, 교과목 선택할 때또한 가지 기억해야 될 부분은 학생들이 정말 흥미는 있지만 어느 성취 결과가 좋지 못한 교과목을 선택하게 됐을 때는 지혜롭지 못한 것 같아요. 제가 아트를 좋아한다고 하더라도 아트를 통해서 좋은 성적을 거둘 수 없다면 심사숙고해서 학생이 또 잘할 수 있는 교과목을 선택하는 것이 좋은 방법일 것 같습니다. There are many common mistakes that students make. Perhaps they're guided by the relationship that they have with an academic teacher. Don't choose a subject based on a teacher because that could change. 네, 선택 과목을 결정을 할때 어떤 선생님과 관계가 굉장히 돈독하기 때문에 그 선생님 때문에 선택을 해서는 안될것 같아요. 여러분들이 IB 디플로마 가, 과정에 갔을 때또 교과 지도 선생님이 변동이 될수 있기 때문입니다. You need to talk to your subject teachers to find out about the IB syllabus. Perhaps there are things in that syllabus that you're not good at. Perhaps it requires group work and you prefer more independent study. So my advice is to you, look at the syllabus. 네, 그리고 교과목을 선택할 때그 교과목에서 어떻게 지도를 하는지 교수 요목을 잘 살펴보았으면 좋겠습니다. 어떤 학생 같은 경우는 개인적으로 독립적으로 이제 그 학업을 하는 걸 좋아하는데 어떤 특정 교과목에서는 그룹 워크가 더 치중되어 있을 수도 있기 때문입니다. And of course, don't choose the subject that is right for your friends. Choose the subjects that are right for you. 네, 그리고 IB 디플로마 교과목을 공부하는 학생은 본인이기 때문에 친한 친구가 있다고 선택을 해서는 안 되고 본인에게 가장 적합한 교과목을 선택하기 바랍니다. You need to think about the talents that you can bring to this subject beyond the classroom. Can you participate in performances, in discussion groups? Can you lead the societies? What, what talents can you bring to this academic department outside of your lessons? 학생이 선택하는 교과목에 있어서 어, 내가 교실 밖에서 이 교과목에 대한 열정과 재능을 펼칠 수 있는 어떤 활동에 참여할 수 있는지 그 부분도 고려를 해야 될것 같아요. 뭐 공연을 한다든지 아니면 소사이트를 이끈다든지 다, 아니면 토론 그룹에 참여한다든지 다양한 부분도 다각적으로 고려를 해봐야 해봐야 될것 같습니다. Now over the next couple of weeks, you're going to be very busy in this options process. 
You're going to have presentations next week about non-IGCSE IGCSE subjects such as philosophy. 네, 이제 앞으로 한몇 주간 굉장히 분주한 시간을 보내게 될 건데요. 그 중에 한 가지가 IGCSE 과정 때 배우지 않았던 교과목에 대한 대한 설명에 참여하게 될 것입니다. The UGC team are going to come into your tutor times to talk you through the process. 네, 그리고 튜터 시간 때 UGC 선생님께서 방문하셔서 이제 앞으로 UGC 선생님들과 어떻게 상담이 진행되는지 안내해 드릴 것입니다. And in your PSD classes and then in tutor time you're going to resurrect your Morris B accounts and you're going to start to investigate or continue to investigate suitable careers. When you've got those, you can then start to work backwards to plan what subjects you need to study to be able to do those career choices. 네, 그리고 PSD 시간, 튜터 시간을 이용해서 이제 모리스비 계정에 등록을 할 건데요. 그러면 학생이 나에게 적합한 직업이 어떤 것이 있는지 한번 고려를 먼저 해보고 그 직업에 맞게 또 교과목을 역으로 선택을 할 수도 있을 것 같습니다. Right, Year 11. Before I hand over to Ms. Oliver, I hope that I can have you all sitting up, okay, ready for the next part of the presentation. Okay? 네, 그러면 이제 어, IB 코디네이터 선생님께서 오셔서 IB 옵션 그런 그 구조에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Okay, Ms. Oliver. Thank you very much, Ms. Waterston. Okay, before we get going with the nuts and bolts of the presentation, I'm going to ask for a show of hands. First of all, I'm going to ask to see who amongst you thinks that they want to be a science specialist. Who here wants to go down a science route? Raise your hand if you love the sciences and want to take sciences as part of your I two sciences as part of your IB diploma. Oh, a lot of scientists. And what about my own subjects? Who's more a humanities person? Who's more into their history, geography, economics, politics? 네, 인문학 관련 교과목에 관심 있는 학생들 먼저 손 들어 주시면 감사하겠습니다. What about the artists amongst you? Can we have a show of hands? Who's a visual artist, a theatre person? 네, 비주얼 아트 같은 아트 교과목을 이제 공부하고 싶은 학생들이 있는지 궁금합니다. Right, so we've got a wide variety of routes here. So you're going to have to listen very, very carefully to see how all this fits together. 네, 그럼 굉장히 이제 다양하게 이제 포진해 있는데요. 그러면 어떻게 정말 학생들의 그런 그 희망에 맞게 교과목을 구성하고 선택할 수 있는지 집중해서 들어주시기 바랍니다. For those of you who might have missed it at the start, I'm Ms. Justine Oliver, and I'm the head of sixth form and diploma coordinator. 네, 어, 제가 앞부분에 설명 인사를 드리긴 했는데요. 혹시 놓친 분들을 위해서 다시 한번 인사를 드리면 저는 IB 코디네이터고요. 그리고 sixth 폼을 총괄하고 있습니다. But I work as part of a team. All the best things are done as teams, and working alongside me as a diploma coordinator is Mr. Matthews. Hi, guys. <laughs> yeah. 네, 그리고, <laughs> 네, ben Matthews 선생님께서도 IB 팀을 IB 팀을 위해서 함께 학생들을 서포트하고 도움을 주실 것입니다. So you're all going to be in really safe hands. You know Mr. Matthews, and Mr. Matthews has a wealth of IB diploma experience. 네, IB 디플로마 관련해서 경험이 굉장히 풍성이 많으신 선생님입니다. So, Ms. Waterson has already talked about choosing subjects that you have a passion for and subjects that you have a natural talent for. 네, 앞서서 학년부장 선생님이 로지 워터슨 선생님께서 말씀해 주신 대로요. 학생들이 교과목을 선택할 때 본인이 열정을 가지고 있고 그리고 또한 본인이 뛰어난 역량을 보일 수 있는 그런 교과목을 선택하라고 말씀드린 바 있습니다. But a word of warning right at the start. When you're choosing your IB subjects, you have to think of those subjects all together as a whole. 네, 하지만 또한 가지 기억해야 될 부분은 이제 교과목을 선택할 때 전반적인 부분도 다 같이 고려를 해야 되는데요. 
And this is particularly important when thinking about but can also manage. Higher level 교과목 선택할 때는 학생이 정말 좋아하는 과목이어야 되고 또 충분히 학생이 감당을 할수 있는 소화를 할수 있는 감, 교과목이어야 합니다. It's very important that you don't have to put all your time into a particular subject to keep up because then your other su- it's at the expense of your other subjects. 어떤 특정 한 교과목에 너무나도 몰입해서 시간만 그 교과목만 선, 집중을 한다면 다른 교과목에 좀 피해가 있을 수 있기 때문에 잘 고려를 하시길 바랍니다. And it's worthwhile saying that your IB diploma is, I believe, the best route to university and beyond. 네, 제가 자신에게 말씀드릴 수 있는 건요, 어, IB 디플로마라 디플로마의 말로 정말 대학 예비 과정 중에 최고라고 생각합니다. Why is that? Because it's broad and it's balanced. 네, 그 이유는요, 정말 폭넓고 균형이 잡혀 있기 때문입니다. You have the academic rigor, but also elements such as Fourier knowledge and CAS also help you develop as a person. 네, 어떤 그 교과목에 있어서 정말 엄격성도 학생들이 기를 수 있지만 지식 이론이라든지 카스 활동을 통해서 학생이 정말 전인적인 교육도 배울 수 있습니다. And I truly believe it is the best possible preparation that you can have, not only for university, but life beyond. 네, IB 프로그램은요, 비단 대학 준비 프로그램, 대학 예비 프로그램으로서만 우수성을 가진 것이 아니라 그 이후 학생들의 인생 여정에도 많은 유익이 되리라고 믿고 있습니다. So, now to your subject choices. 예, 이제 교과목 선택에 대해서 말씀드리겠습니다. And there we have the exam room. I think you've seen a lot of exam rooms over the past couple of weeks. 네, 이제 지금 화면에 보이시는 것 그림은요 잘 알고 있겠지만 시험장이고요. However, as I've said, the IB diploma is about more than the exams at the end of it. 네, IB 프로그램에서 우리 학생들에게 요구하는 학습자상은요 단순히 그냥 시험에 국한된 것이 아니라 그 시험 그 이상의 그런 자질을 요구합니다. You are going to be developing all of these aspects of the learner profile with the aim of becoming internationally minded. 네, 국제적인 마인드를 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 화면에 보인 학습자상을 갖추게 될 것입니다. So, when this is you in a couple of years' time, this isn't going to be the end of your journey, but it's going to be the beginning of your journey. 네, 화면에 보이는 이제 졸업식 사진인데요. 이제 학생들이 한 2년 후에 여러분들의 모습이 될 것이고, IB 디플로마를 마치는 시간이 될 것이고, 또 새로운 학업 여정에 시작하는 출발점이 될 것입니다. Right, I'm going to ask people to give me a show of fingers in a moment. How many higher level subjects are you going to study? Yes. Oh, got some very ambitious students who want to do 10. Um, I'll put that down on your form for you. Okay, how many standard level subjects? Okay. Now, let's see whether you're right, because, 네. Mr. because Mr. Matthews is going to come and tell you the correct answer. 네, 그러면 심화 단계 수업, HSO 하이어 레벨 수업과 그리고 스탠다드 레벨 수업에 몇 과목씩 수업을 이수해야 되는지 벤 레츠 선생님께서 오셔서 설명드리도록 하겠습니다. Thank you, Miss Oliver. So I'm going to run through you what the IB actually looks like in practice. So yes, you will study three HL subjects and you will study three SL subjects. 네, 먼저 HL subject, high, 심화 단계 수업으로 세 교과목을 선택하게 될 것이고요. 그리고 표준 단계, SL 교과목으로 세 과목을 선택하게 됩니다. Now, each subject, whether you study it at higher level or standard level, is worth seven points. 네, 각 교과목별로 받을 수 있는 최고 점수는 7점입니다. Now, the HL and SL courses differ in scope, so you'll study the HL subject in more detail, but they are assessed to the same standards. 네, 그 시험 그런 기준은 유사한 부분이 많지만요, HL과 SL이 정말 다르고 있는 깊이와 범위는 다릅니다. Now the IBDP core is made up of extended essay, theory and knowledge, and CAS. 네, 그리고 소논문 그리고 지식 이론 그리고 CAS를 완수를 해야 합니다. 
Now, together, the extended essay and theory of knowledge make up an additional three points. So the IB is assessed out of 45 points in total. 네, IB 디플로마 전체에서 받을 수 있는 최고 점수는 45점이고요. 소논문과 지식 이론 두 과정을 합산을 해서 받을 수 있는 최고 점수가 3점입니다. No points are awarded for CAS, but it is a formal requirement that you complete the CAS program. CAS를 통해서 점수를 부여받을 수는 없지만 IB 디플로마를 이수하기 위해서 반드시 CAS 과정을 다 완성 완수를 해야 합니다. Now on the screen are the subjects that we currently offer here at NLCS Jeju. 지금 화면상에 보이는 슬라이드에 나와 있는 교과목이요. 지금 현재 NLCS 제주에서 학생들이 선택할 수 있는 교과목 명입니다. Now every student will choose a group 1 subject. 모든 학생들이요. 그룹 1에서 반드시 선택을 해야 하고 For group 2, you have the option of selecting a second group 1 option or a subject from group 2. 그룹 2 교과목에서 한 과목을 선택하거나 아니면 그룹 2에서 랭귀지 에퀴지션에 속한 교과목 선택하지 않고 그룹 1에서 처음에 선택한 교과목 외에 다른 교과목을 또 선택을 할 수도 있습니다. Every student will select a group 3 subject which is individuals and societies. 네, 인문학 교과 그룹인데요. 그룹 3에서 또한 과목을 반드시 선택을 해야 합니다. Every student will select a science subject. 네, 그리고 그룹 4 과학 교과목 군에서도 한 과목을 선택해야 합니다. And every student will of course do maths. 네, 그리고 수학도 선택해야 합니다. Now, for group 6 you have the option of doing an art, su art subject or you can do another subject from groups 1 to 4. 그룹 6가요. 예체능이 포진되어 있는 예술 교과목 그룹인데요. 그룹 6에서 교과목을 한 과목 선택하거나 아니면 그룹 6에서 선택을 하지 않고 그 대신에 그룹 1에서 그룹 2, 3, 4 중에서 대신 한 교과목을 선택할 수도 있습니다. Now students may not study the same language twice in group 1, so you can't for instance do English literature and English language and literature. 그룹 1에서요. 그룹 1에서 동일한 언어로 된 교과목을 두개 선택할 수는 없습니다. You can also not do the same language for group 1 and group 2, so you can't take English literature as well as English B. 네, 그리고 그룹 1에서 그룹 1과 그룹 2에서 동일한 언어를 선택할 수 없습니다. And you can't take literature and performance as well as theatre. 그룹 1에 있는 랭기, uh, literature and performance를 선택한 학생은 그룹 6에 있는 theater를 선택을 할수 없습니다. 동시에 두 교과목을 같이 선택할 수는 없습니다. Now, Mr. Hall will later explain in more detail about how you should go about choosing a group 1 language subject. They are all different. They are assessed differently. And, you know, you should base your decision on what your skill set is as well as your interests as the previous presenters have mentioned. 네, 영어 교과 부상 선생님께서 오셔서 이제 그룹 1의 학생들이 선택할 수 있는 그런 카테고리에 대해서 좀더 상세히 설명드릴 것입니다. Okay, we're going to go through some examples of subject selections. For those of you that had your hands up before about majoring in the sciences, you should be aiming to do two science subjects, presumably at higher level. In this instance, the student has not chosen a group six subject. Instead, they've, they've chosen to do two science subjects, biology and chemistry. 네, 그리고 학생의 진로에 따라서 그룹 식스에 있는 교과목을 선택하는 대신에 과학 교과목을 추가적으로 하나 더 선택을 하고 그리고 그 해당 교과목을 하이어 레벨로 과학 교과목을 두 개를 선택할 수도 있습니다. For those students with a broader interest, here, a student has selected a, a subject from each of the six groups. 네, 그리고 아직까지 정확하게 어떤 어, 그 목표가 없거나 아니면 좀더 폭넓은 관심사가 있는 학생들 같은 경우 좀그 여러 군의 그각 교과목씩 선택을 할수 있습니다. For those of you who want to be an engineer, again, you would choose two science subjects. In this case, perhaps physics and computer science at HL as well as maths at HL. 네, and once again, no group six. 
네, 그리고 엔지니어링 희망하는 학생들 같은 경우도 그룹 식스를 선택하는 대신에 그룹 포에서 과학을 한 과목 더 선택을 하고 그리고 수학과 그리고 과학 교과목 두 과목을 하이어 레벨로 선택할 수가 있습니다. For those of you who want to be lawyers, might be a good option to do two group three, three subjects. In this case, economics and history. 네, 그리고 어, 법대에서 공부를 하고 싶, 하, 싶은 학생 같은 경우는 그룹 3에서 두 과목을 선택할 수도 있을 것 같습니다. For those of you who want to major in PPE, again, once again, two group three subjects and no group six. 네, PPE를 공부하고 싶은 학생들은 그 그룹 6에서 교과목을 선택하는 대신에 그룹 3에서 두 과목을 선택할 수 있을 것 같습니다. For those of you who want to major in the arts, particularly theatre, this time you will choose a group six art subject, and in this case, of course, theatre. 네, 그리고 theatre 공부하고 싶은 학생은 higher level로 그룹 six에서 theatre 선택을 하고. And for visual arts students, likewise, you'll choose a, a group six subject. 네, visual arts도 당연히 그 higher level로 visual arts를 선택할 수 있을 것입니다. Okay, thank you for listening. 네, 감사합니다. Thank you very much, Mr. Matthews. And it's worth noting that for those of you who perhaps for university entrance feel they have to do two sciences or two humanities or might want to do a third language, but you're passionate still about the arts, you, are, you have access to maintaining that performance element if you choose literature and performance. Literature and performance allows you still to explore that creativity whilst choosing to, um, uh, to double up in a different subject group. 네, 학생들이 지, 어, 진학하는 그런 대학에서 요건 상황에 따라서 과학을 두 과목 선택하는 학생도 있을 것이고요. 아니면 인문학 교과에서 두 과목을 선택해야 되는 경우도 있을 것 같아요. 하지만 학생이 어떤 아트에 대해서 어떤 그런 흥미가 있고 열정이 있는 경우 계속해서 지속을 하고 싶을 때도 또 이제 그런 그룹 원에서 랭귀지 퍼포먼스도 할 수도 있고 그렇게 다양하게 바, 방법을 구안해 볼수 있을 것입니다. Likewise, for those of you who don't need, because of their pathway that they will have at university, to take a traditional science option, please discuss with Mr. Brown the sports, health and exercise science choice. 네, 그리고 그룹 4에 그리고 스포츠 건강 보건 학도 학이라는 교과목도 있으니까 이 부분도 한번 고려해 보면 좋을 것 같습니다. This is a wonderful opportunity to bring some much much needed balance and exercise into your formal diploma program. 네, 이 교과목이요. 그룹 4의 다른 교과목 전통적인 과학 교과목과 다르게 좀더 이렇게 좀 신체적인 활동도 하고 균형 잡힌 그런 어, 교과목을 받 이수를 할수 있을 것으로 기대하고 있습니다. You'll be having presentations from the heads of department of all the subjects that you haven't studied in IGCSE. 네, 그리고 IGCSE에서 접해 보지 못했던 그런 교과목 관련해서는요. 다음 주에 그각 교과 해당 교과 학년 해당 교과 부사장 선생님께서 프레젠테이션을 제공할 것입니다. Throughout the process, I'm going to encourage you to talk to your teachers, talk to your tutor, and talk to university guidance. 네, 제가 권하고 싶은 건요. 여러분 학생들의 그런 지도 교과 선생님들과도 상담을 하고 튜터 선생님 그리고 대학 진학 상담 선생님으로부터도 많은 도움을 받기를 기대합니다. So. Think teacher, think tutor, think UGC. 네, 앞서 말씀드린 대로 네, 동일한 내용이고요. Your final subject choices are in on the 23rd of February. Now this is a very important date, so listen carefully. 네, 이제 최종으로 교과목 선택을 하는 최종 날짜가 2월 23일입니다. We make the timetable for next year according to the choices that you give us then. 시간표를 구성을 할때 지금 학생들이 선택한 교과목에 따라서 그 선택한 교과목에 의거해서 저희가 시간표를 작성을 하기 때문에 지금 이렇게 어, 2월 23일까지 정확하게 학생이 원하는 교과목 선택해서 제출하는 것이 매우 중요합니다. If you then change your mind after that, we will try and accommodate your choice, but we cannot guarantee it. 
학생이 그 이후에 시간 어, 교과목을 변경하기 희망을 했을 때 학교에서 최대한 노력은 해보겠지만 정말 그 시간표가 짜여져 있기 때문에 보장할 수는 없습니다. So remember that 23rd of February. That's the key date. 네, 2월 23일까지 반드시 그 선택 교과목을 제출해야 된다는 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. Just so I can make sure that everybody is sure of this key date, what is the date after which you might not be able to get your choices? Oh, come on, you can do better than that. When's the key date? That's it. Thank you very much. Right. The IB Diploma Core. You need to know about this because not only is it part, part of the IB Diploma that makes it unique, makes it stand apart from other systems, but as Mr. Matthews said, it's also worth three points. 네, 그리고 이제 코어에 대해서 설명을 드릴 건데요. 코어가 코어야 말고 말로 정말 그 다른 대학 예비 과정보다 IB 프로그램의 우수성도 보여주고 정말 경쟁력을 갖게 해주는 정말 유니크한 그런 장점을 가지고 있습니다. 그리고 또 코어를 통해서 어, IB 총점 45점 만점 가운데 3점을 차지하고 있습니다. And the core has three elements. And the first element that we're going to talk to you about is the extended essay. And Dr. Gisane is now coming to tell you all about the extended essay. 네, 코어에 총세 가지, 섹션 세 가지 그런 카테고리가 있는데요. 그 중에 첫 번째 카테고리가 소대, 소노문입니다. 소노문에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Hello everyone and it's lovely to see you all here in real life. Uh, congratulations on finishing your exams. And I'm very pleased to be able to introduce to you the extended essay, which, as Ms. Oliver said, is one of the unique aspects of your diploma experience. 네, 먼저 이제 목 시험 끝나고 많이 수고하셨고요. 이제 소노문에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. So you probably know this already, but one of the features of the EE is that it's a 4,000-word essay. 아마 소논문에 대해서 좀 알고 계신 그 학생과 학부모님도 계시겠지만요. 총 4,000 단어 분량의 에세이를 작성을 해야 합니다. Which might sound a bit scary, but you will be able to do it through the skills that you build with your supervisor. 네, 그 지도 교사 선생님께서 지도해 주시면서 또 학생이 그런 어, 필요한 역량을 기르게 될 것입니다. Uh, it will be based on one subject of your diploma that you choose. Uh, in some cases, you can even do a combination of two subjects. 네, 소논문을 이제 선택을 할 때요. 어, 학생이 선택한 디플로마 총 여섯 과목 중에 한 교과목과 연관되어 있는 그 주제를 관련해서 소논문 작성할 수도 있고, 아니면 두 교과목을 좀 결합을 해서 소논문 주제를 정해서 또 작성을 할 수도 있습니다. And what makes it unique in your studies is that it follows more of a university model. You don't sit in a classroom, you work individually with a teacher who we refer to as your supervisor. 네, 소논문 같은 경우는 정말 대학에서 연구하듯이 학생이 독립적으로 연구하는 부분인데요. 그리고 개별적으로 또 지도 선생님과 도움을 받아가면서 또 학생이 독립적으로 작업을 하게 되는 영역입니다. It's individually and independently written by you. 네, 독립적으로 학생이 본인이 직접 작성하게 되는 그런 그런 이제 과정입니다. So the EE is part of the core because of its values in teaching academic research skills. 네, 그 EE를 통해서 소논문을 통해서요 정말 그런 아카데믹 탐구 역량을 역량을 이제 기를 수 있고 배울 수 있습니다. And I'm sure when you go to university, you will realize its importance in preparation for university study. 아마 대학에 진학하고 난 이후에는 아마 아 소논문 과정이 내가 대학을 주, 대학에서의 수학을 준비하는 데 많은 도움이 되었다고 동감을 하실 것입니다. The first step is that you'll write a proposal about the topic that you've chosen. And this allows you to investigate in depth something of interest to you. 
네, 그첫 시작이요. 학생들이 이제 손 논문 제안서를 작성하게 될 거예요. 그손 논문 제안서에는 학생이 열정과 흥미를 보이는 그런 그 교과목 선택을 해서 밝힐 수 있을 것 같습니다. The EE promotes very high level research and academic writing skills. 네, 이일 통해서요 아주 높은 수준의 그런 연구와 그리고 학생이 그 라이팅 스킬을 그런 장문 스킬을 이제 촉진 동려하고 있습니다. And as we've already heard, one of the really key features of the IB is that you will do better if you choose something that you're really interested in. 네, 앞서도 여러 번 말씀드렸지만요, 정말 열정이 담긴 분야를 연구할 때더 좋은 성과를 낼수 있습니다. You may learn all kinds of skills depending on which discipline you choose, including computer modeling or biology experiments, or if you're choosing working with a language, you'll do textual analysis. All of these can be part of the learning experience. 네, 컴퓨터 모델링이나 아니면 그 생물학 실험 그리고 또 텍스트 분석 등등 정말 어, 다양한 교육적 경험도 하게 될 것입니다. And when you do your essay, it's not just the essay that's important. There will be points where you stop and reflect on your own learning. This is something that will be very important in your diploma experience. 네, 그리고 소논문을 평가할 때 단순히 에세이만으로 평가되지 않고요. 물론 에세이가 주가 되겠, 되겠지만 학생이 그 에세이를 그 소논문 작업하는 그런 여정 과정을 보여주는 리플렉션, 리플렉션을 통해서도 또 리플렉션에서도 어느 정도 그 점수를 받을 수가 있습니다. So part of what you're doing is learning how to write an academic essay, including overcoming the challenges that that presents. 네, 이제 소논문 작업을 통해서요 어떻게 해서 정말 아카데미 라이팅을 정말 뛰어나게 잘쓸수 있는지 또한 배우게 될 것입니다. These are some of the most valuable learning experiences that you will have. 아마 학생들이 학업 여정 가운데 정말 의미 있고 뜻깊은 그런 교육 체험을 하게 될 것입니다. And for our parents who are listening at home, you may be wondering how you can help your child with the EE. 네, 지금 아마 많은 학부모님들께서 시청하고 계실 건데요. 그러면 가정에서 학부모님께서 학생들이 그 소논문 하는 것을 어떻게 도움을 주실 수 있는지 말씀드리겠습니다. What you will be doing is a very long-term project for more than a year. So parents can help by discussing the progress of your EE with you at home. 네, 아무래도 소논문 작업은요. 1년 이상에 걸리는 정말 마라톤 같은 작업이에요. 그래서 우리 학생들이 진행하는 과정 가운데 어느 정도 진척이 되고 있는지 학부모님께서 많은 관심을 가지고 점검을 해 주시면 좋겠습니다. You'll also be hearing about the importance of academic integrity in the diploma. 네, 그리고 어, 소논문에 있어서 빠질 수 없는 너무나도 중요한 것이요. 학업적 윤리성입니다. Part of the supervisor's role is to verify at the end of the essay that they have seen you do this work independently. 네, 우리 소논문 지도 선생님의 그런 그 역할 중에 한 가지가 정말 우리 학생들이 학업적 윤리성을 잘 준수하고 지키는 것 지키는지 점검을 하실 것입니다. So it's important to remember that working with outside organisations may not be of benefit to you during the EE. 네, 그래서 이 작업을 할때 교외 학원이나 그 외부의 도움을 받는 것은 절대로 적합하지 않습니다. The EE is hard work, but it's very exciting, and I hope that you're looking forward to and already thinking about the kind of project that you might want to want to take. 네, EE는요 너무 너무 힘들지만 그리고 신나게 연구할 수 있는 재미있는 프로젝트일 것입니다. 많은 기대가 됩니다. Thank you. 감사합니다. Thank you very much, Dr. Jazain. Right, this is time for another show of hands because I want to know who amongst you might want to do an extended essay in a science subject. 네, 과학 관련해서 소논문 작업하고 싶은 학생들 한번 손 들어 주시기 바랍니다. We also probably have a few aspiring mathematicians in our audience. Who's liable to pursue a math extended essay? 예, 수학 관련해서 소논문 작성하고 싶은 학생도 이제 관심을 손을 들어서 표현해 주기 바랍니다. And who's liable to choose one of the best subjects, a humanities extended essay? 
네, 이문학 교과로도 소논문 작업을 할수 있을 것입니다. I'm glad we've got some um, aspiring um, students of the humanities there. Well done. Right. Thank you. Now, let us have a look at TOK, Theory of Knowledge. Theory of Knowledge is one of the things that really sets the IB apart from other systems. 네, 지식 이론이야말로 정말 IB를 굉장히 특별하게 더 유니크하게 만들어 주는 그런 그 과정일 것인데요. Without critical thinking and inquiry, we are simply repeating what we've been told. 네, 비평적 사고를 하지 않으면 우리가 그냥 습득한 지식을 계속해서 반복만 하게 될 것입니다. And if we simply repeat what we've been told and we don't question, then we're not thinking. 네, 우리가 이미 습득한 지식을 반복만 하고 생각을 하지 않, 그런 질문을 하지 않는다면 그런 비평적 사고력을 가질 수 없을 것입니다. You're the generation who's going to have to solve the, solve the problems that my generation have left you. 네, 그 여러분의 이제 그런 문제가 이제 문제 해결 능력이 많이 필요한 세대가 될 건데요. And to do that, you need to be able to question and be critical thinkers. 네, 그런 그 이제 앞, 여러분 앞에 당면한 그런 여러 가지 문제를 해결하기 위해서 스스로 질문도 하고 그리고 또 비평적으로 사고를 해야 될 것입니다. TOK might not be easy, but in my, but in my point of view, it's perhaps the most worthwhile part of the entire IB course. 네, TOK는요 정말 너무 까다롭고 어렵긴 하지만 제 개인적인 생각으로 정말 가장 매력 있고 학생들이 즐겁게 배울 수 있는 것이라고 생각합니다. You question what we know and how we know it. 네, 스스로에게 어, 내가 아는 것이 무엇이고 그 어떻게 아는 것을 아는지에 대해서 탐구하고 또 연구해 볼수 있을 것입니다. When you're at an interview for an elite university, it will help you really think. 네, 대학 대, 그 인터뷰를 준비할 때, 유수 대학 인터뷰 준비할 때도 정말 이, 이, 이 과, 교과 과정을 통해서 배울 수 있는 역량이 발휘를 증가를 발휘하게 될 것입니다. And it will help you question what you were told by figures in authority on the news or in politics. 뭐 정치나 아니면 또 시사 나, 뉴스에 나온 내용에 대해서 또 학생이 스스로에게 또 자문을 해보고 질문을 해볼 수 있는 기회가 될 것입니다. It's what helps you to be the international citizen that an IB education makes you. 네, 그리고 IB 교육에서 요구하는 국제적인 마인드도 구축하게 될 것입니다. And from a practical point of view, you get to put on an exhibition, which is great fun. 네, 그리고 평가 한, 한 항목 중에 한 가지인데요. TOK 그런 내에서 그 전시를 엑시비션 통해서 또 평가를 받게 될 것입니다. And you get to hone your critical writing skills via the TOK essay. 네, 그리고 또 TOK 내에서 또 에세이를 또 작업을 하게 될 것입니다. And then there's CAS, creativity, activity and service. 네, 이제 CAS에 대해서 설명드리겠습니다. This isn't assessed by a grade, but as Mr. Matthews has said already, you have to complete it in order to get the IB diploma. CAS 활동을 통해서 점수를 부여받지는 않지만 CAS에서 요구하는 사항을 온전히 다 완수를 해야지 IB 디플로마를 받을 수 있습니다. For those of you who are not going to be taking a Group 6 subject, this is your chance to continue exploring your creative side. 어, 학생들 중에서 그룹 6에서 교과목 선택하지 않는 경우 카스 활동을 통해서 학생이 가지고 있는 예술적 재능을 펼칠 수 있습니다. And I encourage you not to just think about it as I know, this is what I am doing as part of my CAS, but to think of it as setting you up to continue to be creative throughout the rest of your life. 네, 그 CAS 활동을 하면서 어, 단순히 CAS를 패스하기 위해서 이런 활동을 하는 것이 아니라 남은 인생 여정에서도 계속해서 지속할 수 있는 활동이라고 한번 그 패러다임을 다르게 생각해 보길 바랍니다. And it's not only to create yourselves, but it is also to appreciate the arts. Because what's life without the arts? I think it's very poor. 네, 그리고 또 학생이 예, 크리에이티비티, 예술, 
관련 크리에이티비티 창의 활동 관련해서 어떤 예술 활동을 하는 것뿐만 아니라 그런 예술 작품 같은 감상을 통해서도 이런 크리에이티비티 요건을 충족할 수 있는 방법을 찾아볼 수 있을 것 같습니다. I encourage you to do the same with activity. It is not simply doing an activity for your CAS. It's building a he healthy habit for a healthy and active life. 네, 액티비티 신체 활동 영역도 마찬가지예요. 이 영역 활동을 통해서 단순히 그 활동으로 하는 것으로 그, 그치는 것이 아니라 건강한 그런 생활 습관을 구축하는 데도 도움이 될 것입니다. And we have so many opportunities here at NLCS Jeju from traditional sports to yoga. 네, 뭐 전통적으로 우리가 흔히 생각할 수 있는 스포츠 활동뿐만 아니라 요가라든지 다양한 신체 활동을 떠올릴 수 있을 것입니다. And the final one of the three, service. 네, 그리고 마, 카스에서 이제 마지막 S, 봉사활동이 있는데요. We're all in an incredibly privileged position here at NLCS Jeju. 네, 지금 NLCS Jeju에서 여기서 그 함께 호흡하는 것이 이곳에 있는 것이 정말 큰 혜택일 수도 있는데 More than many people on this planet. And we have a roof over our head. We have plenty of food to eat. 네, 지금은 우리가 충분히 먹을 음식도 많고 이렇게 윤택한 생활을 하고 있지만 그렇지 지구상에 그렇지 않은 부분도 아는 사람들도 있을 것입니다. And it's my firm belief that we all have a duty to give something back. 네, 그렇기 때문에 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있는 것은 우리 모두가 그런 다른 이웃을 돌봐야 하는 의무가 있다는 것입니다. So I'm encouraging you all to embark upon the service element of CAS for the good that we can do for others. 네, 그리고 CAS에 있는 S 봉사 활동을 통해서 이제 다른 사람을 이제 섬기고 도울 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. As with all of CAS, it's not about ticking boxes. It's about growing as a person. 네. 어, 카스 활동을 통해서 또 그런 개인의 인격도 개인도 성장을 할수 있는 기회가 될 것입니다. And now I'm going to hand over to Mr. Hall, who is our head of English, who is going to tell us a bit more about the different courses. So let's have a large round of applause for Mr. Hall, please. 네, 이제 영어 교과 부서장 선생님께서 오셔서 그룹 원에 속한 그런 그 과목의 차이점에 대해서 상이한 점에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Afternoon, ladies and gentlemen. As always, it is a pleasure to be with you. 네, 너무 반갑습니다, 여러분. So, uh, in English, uh, English A especially, we have three possible subject choices at IB level. 네, English A, 그 그룹 원인, 그룹 원인 속에 속한 English A에서 우리가 세 가지 선택, 세 가지 옵션이 있습니다. The first is for those who love literature, because if you love literature, then you'll love English A literature. 네, 만약에 문학을 굉장히 좋아하는 학생이라면 English A Literature 선택하면 좋은 선택일 것 같습니다. So we explore three main areas here. Readers, writers, texts, where we examine uh, the writers themselves and how they produce meaning. 네, 그러면 그 English A Literature에서요. 그 독자, 작가, 텍스트 그 섹션을 통해서 의미가 어떻게 형성되는지 그 부분을 우리가 살펴볼 수 있고 Time and space, where we look at when uh, a, a novel or a piece of literature was written and what influenced it. 네, 그럼 소설이나 그 문학 작품이 작성이 된 시대가 그 작품이 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 시간과 공간 그런 파트에서 배울 수 있습니다. And intertextuality, where we look at how most texts are actually linked to each other in some way. 네, 그리고 상당수 많은 그런 텍스트들이요. 서로 관련성이 있습니다. 그런 어, 다양한 다른 텍스트를 어떻게 연결이 있는지 연구하는 그런 섹션이라고 말씀드릴 수 있습니다. Now what you see there is a list of authors. This is a common list of authors that are used in the IB at the school, but it does not necessarily mean that you will study all of these authors or in any order. These are just the ones that commonly come up. 네, 지금 화면상에 보이는 여러 작가 이름들이 보이는데요. 흔히 IB 그런 과정에서 English A Literature 과정에서 우리가 이 작가들의 작품을 다루게 되는데 여기에 꼭 국한되는 것도 아니고 이런 순서대로 진행되는 것도 아닙니다. Now in literature, there are a couple of things that uh, we aim for our students to achieve. 
네, 그러면 English and Literature에서 정말 학생들이 학생들에게 바라는 학생들의 그런 목표에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. One of those things is we want our students to engage with a range of texts. Literature can be found in many, many different forms, and we want students to explore a large number of these. 네, 그 English and Literature에서 학생들이 다양한 그런 문학 텍스트를 접하기를 기대를 하고 있고. And then, with, as with most subjects in the IB, uh, we aim to have students develop a number of skills, especially in interpretation, analysis, and evaluation. 네, IB 대부분 상당수 대부분의 모든 교과목에서 요구하듯이 English Literature에서도 그런 학생들이 해석하고 분석하고 평가하는 역량이 향상되기를 기대합니다. We really train our students to become critical thinkers in the world. 네, 무엇보다도 학생들이 비판적 사고를 지니기를 기대합니다. And in order to do that, we develop an understanding uh, of the relationship between literature, between texts and perspectives, cultures, traditions, uh, and very, very importantly, global issues. 네, 그러기 위해서 우리가 다루는 그 텍스트와 그리고 관점, 문화, 그리고 또 시사, 글로벌 이슈도 모두 연관지어서 탐구해 볼수 있을 것입니다. Global issues have become increasingly important in the IB and in language A as we explore our effect on the world uh, as well as the world's effect on us. 네, IB 디플로마에서 정말 글로벌 이슈가요. 매우 중요한 하두로 떠오르고 있습니다. 그렇게 해서 어떻게 영향을 미치는지 살펴볼 수 있을 것입니다. And perhaps the most important thing for us is that we help develop students into people who will have a lifelong love of reading and literature. 네, 저희 목표는요. 우리 학생들이 계속해서 그런 문학에 흥미를 가질 수 있도록 독려하는 것입니다. And we consider that to be very important, at least as important as the assessments. 네, 이제 평가에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다. You'll see the structure of the assessments on the board behind us along with the breakdown of the marks. Uh, th this year, uh, it is slightly different because of COVID, but what you see on the board there is the assessment structure that you will experience when you get to IB. 네, 이제 우리 학생들이 이제 IB에 본격적으로 지, 진입을 하게 되면 어, 이런 평가를 이제 받게 될 것인데요. 이제 아, 그 English Literature 그 평가 구조에 대해서 뒤에 슬라이드 한번 참고해 주시기 바랍니다. And there are two differences between HL and SL. Uh, the primary difference being that uh, the HL students do an additional internal assessment, uh, although it is marked externally, which is the HL essay. 네, SL과 HL의 큰 차이가 있다면 HL SI가 있다는 것인데요. HL SI 물론 어, 그 교외에서 평가를 할 것입니다. This is an essay of 12 to 1500 words based on a text that you have studied in class and you can literally write whatever you want. It is entirely up to you. 네, HL essay 같은 경우는요. 학생이 수업 시간에 다뤘던 텍스트 중에서 학생이 선택을 해서 그 내용 어떤 내용을 작성할지는 온, 온전히 학생에게 달려 있습니다. The only other difference between HL and SL is that in the uh, paper 1 and paper 2 exams, uh, HL students or, or the paper 1 exam, HL students have to write on two texts whereas SL students write on one text. 네, 그리고 또 페이퍼 1의 차이는 또 어떤 그런 uh, paper paper 1 the paper 1 paper 1 yeah. uh, the they chose text 1 the one one SL do one text mm -hmm. HL do two. 예, HL 같은 경우는 텍스트 두 개를 다루고요. SL 같은 경우는 텍스트 하나만 다룹니다. Now if uh, literature isn't entirely your thing but you have a love for language and literature then the obvious choice for you is English A, language and literature. 네, 문학도 좋아하지만 나는 영어학 그 자체에도 흥미가 있다. 그럴 경우는 English A, language and literature를 선택하면 좋은 선택일 것 같습니다. Similar to literature, behind me you'll see a list of authors that you might read. Uh, the big difference here is that not all of the texts are literary. Some of them are non-literary as well. 네, 앞서 말씀드렸던 English의 literature와 가장 큰 사, 차이점이 있다면 어, English and language and literature에는 뭐 다루는 모든 텍스트가 문학 작품만으로 구성된 것이 아니라 문학 작품과 함께 비문학 작품도 함께 다루게 됩니다. For example, you might encounter speeches, advertising, travel writing. 네, 연설문도 보시게 될 거고 또 광고문도 볼 기회가 있을 수 있습니다. 
And again, a key point here is the exploration of global issues. 네, 앞서 말씀드렸듯이 요즘 이제 IB에 있어서 정말 글로벌 이슈가 하두가 되고 있기 때문에 English language and literature에서도 글로벌 이슈를 학생들께서 많은 관심을 가지고 연구해 주기를 기대합니다. Now, very similar to uh, literature, we hope to harness a number of skills in our students. The big difference is here, uh, it's not only literary texts, and we look at a variety of media forms uh, as well as literary texts. 네, 학생들에게 바라는 기대 사항은 앞서 말씀드렸던 English literature 유사한데요. 그 차이점이 있다면 문학 작품뿐만 아니라 다양한 영어로 된 텍스트를 접하게 된다는 것입니다. Again, we aim to make you all critical thinkers, uh, and you especially get to do this in texts that you would likely find in everyday life, such as uh, newspapers, documentaries, news stories, blogs. 네, 그래서 학생들은 무엇보다 비평적 사고를 갖길 바라고요. 그리고 신문이라, 신문이라든지 다큐멘터리라든지 또 학생이 흥미 있고 좋아하는 그런 다양한 텍스트에 접하길 기대합니다. The exam structure is uh, exactly the same. Uh, the difference being in the guided textual analysis, you will have two unseen texts. SL students will write on one text, HL students will write on both texts. 네, 그리고 그, 시, 그 평가 그런 구성도요, 앞서 말씀드린 것과 굉장히 유사한데요. 차이가 있다면 그 SL과 HL에서 unseen이니까 학생들이 그동, 그 전에 접해보지 못했던 그런 텍스트, 그 페이퍼 1에서요, 접해보지 못했던 텍스트를 가지고 어, now, perhaps you're a bit of a performer. Well, we have an option for you too. If you love literature and you love performance, I have no doubt you will love literature and performance. 네, 아 나는 문학도 너무 좋아하는데 공연에도 관심이 있다. 그러면은 또 여러분을 위한 또 가장 좋은 옵션이 있습니다. English의 literature and performance를 선택하면 될 것입니다. This option moves away slightly from the structure of the language and literature and literature courses. 네, 약간 이제 그런 다루게 되는 영역이 조금 더 달라지게 되는데요. There are still three areas of study. You will study the poets, uh, which you are correct, involves poetry, uh, a drama text, and a prose text, a novel. 네, 그리고 이 옵션에서 다루게 되는 세 가지 영역이요. 시, 희곡, 산문이 있습니다. And again, you'll see a list behind me of current authors that are being taught and authors that have been taught, uh, you may study the same text, you may study different texts, it's really up to you and your teacher. 네, 그리고 학생들을 지도하는 선생님에 따라서 지금 화면에 나와 있는 그런 텍스트를 다루게 될 수도 있고 또 다른 텍스트를 접하게 될 수도 있을 것입니다. So many of the same skills are practiced here. The big difference is that you get to practice the skill of performance if you would like to do theater but you cannot take uh, a category 6 subject you have the option of taking literature and performance. 네. 어, 앞서 말씀드린 교과목과 가장 큰 차이가 있다면 어, 이 교과목은 학생들이 어, 가지고 있는 그런 공연에 대한 열정을 펼칠 수 있는데요. 개인적인 어떤 이유로 인해서 어, 진로 그 교과목 선택할 때 그룹 식스에서 선택을 하지 못한 학생 같은 경우는 이 교과목을 선택해서 또 본인의 그런 열정을 펼칠 수 있을 것 같습니다. And again, and I'm happy to repeat it, something we hold very dear to our hearts and that we would like everyone to do is to foster this lifelong love of literature and in this case, performance too. 네, 앞서 말씀드린 것과 제가 다시 한번더 반복해서 말씀드리면요. 저희 이제 목표는요. 우리 학생들이 그런 문학에 대한 흥미를 계속 가지고 그리고 또한 퍼포먼스, 공연에 대해서도 흥미를 지속해서 가질 수 있도록 지도하고 있습니다. Now the assessment structure departs slightly again from what we, uh, what we know in literature and language in literature. So paper one is a prose and performance where you will examine prose and a performance of uh, prose. Uh, paper two is the same as literature and language and literature. So all of the literature exams are the same exam. 네, 그리고 페이퍼 원만 상의하고요. 페이퍼 2는 동일한데요. 페이퍼 원에서는 아, 프로 3문과 그런 공연에 대해서 평가를 받게 될 것입니다. And then you will also undertake some written coursework that you get to complete over the two years of the IB. And you have a transformation piece where you will take a text that you have read and you will have to transform a passage of this text into performance. 
네, 그리고 코스워크도 해야 될 거고요. 코스워크는 이제 2년에 걸쳐서 작업을 하게 될 것이고 그리고 또 다른 차이점이 있다면 어, 우리 학생들은 어떤 그 배웠던 그 텍스트를 이제 공연에 맞게 그, 그 텍스트를 변형하는 작업도 하게 될 것입니다. Now the last thing I'd like to leave you with uh, is a myth. There is a myth that some of these subjects require less reading than others. Uh, that being language and literature requires less reading than literature. This is a myth. 네, 한 가지 이제 여러분께서 오해하고 있는 부분이요. 아무래도 language and literature 선택하게 되면 그 리터처 한 것보다 좀그 독서하는 부분이 더 읽는 텍스트를 읽는 부분이 적을 거라고 생각하시는 분도 있을 것 같아요. Now, yes, you may study in language and literature some visual texts such as adverts or political cartoons, but the IB states that the non-literary texts that are studied have to be equal in importance, in value, and in quality to the literary texts that we study. 네, IB에서는 우리가 문학 작품도 너무나도 중요하지만 그런 비문학 작품, 뭐 광고라든지 그런 부분도 동일하게 그런 동, 그런 텍스트도 너무나도 중요하다고 강조하고 있습니다. And this also equates to equal reading time for both uh, language and literature, or, or, or non-literary texts and literary texts. 네, 그리고 이제 그런 학생들의 독서 시간도 이제 동일하게 똑같이 중요합니다. So good luck in your choices. Thank you for taking the time to listen to me, and I wish you all a happy rest of your 11, and look forward to seeing you in your 12. Thank you. 네, 방, 예, 강, 예, 12학년 때 다시 만나도록 하겠습니다. Thank you. Ellie. Good afternoon, dear parents, teachers, and students. On behalf of my department, I'm very happy to be here to explain the differences between the courses we will be providing for you. And I hope you will find it very useful while you are making the most important decisions for your career choices. 네, 이제 학생들이 이제 선택을 교과목에 있어서요, 굉장히 중요한 시기일 것 같은데요. 정말 여기에 대해서 제가 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. So before we start, can I please ask very quickly, who likes calculus? Who enjoys calculus? Yeah, calculus and what about statistics? So let's see statistics versus yeah, calculus. All right, all right, great. So this question is very important while we are choosing our courses. Uh, mathematics is having two, there are two different courses. One of them is AA analysis and approaches, and the other one is applications and interpretations. 네, 그 수학이요. 크게 두 가지 이제 카테고리 중에서 학생들이 그 루트를 결정을 하게 되야, 되는데요. AA와 그리고 AI가 있습니다. They are not really very different. They are only two different pathways. And in each pathway, there is HL and SL. 네, A, 아, A나 AI 둘다 SL 그리고 HL도 선택을 해야 됩니다. So the next slide is for you mathematicians. As you can see from the graph, we see the break up, breakdown for the subject. And the, um, the rows, sorry, the columns shows us five different topics that are going to be included in every course, number and algebra, functions, geometry and trigonometry, statistics and probability and calculus. So if we look at the number, for example, for analysis, a child, what do you notice? 네, 지금 이제 우리 학생들이요. 수학 교과 과정에서 다루게 되는 크게 다섯 가지 그런 그 교과목 그 군에 대해서 그 수학 과, 과목 군에서 나와 있는데요. 만약 이 가운데서 캘큘러스 어, 어, 어날리시스 HL을 봤을 때 어떤 교과목 수업 시수가 가장 많은지 또 한번 시각적으로 보실 수 있을 것 같습니다. Is Aaron here? Aaron, I can see you. Aaron, what does 55 tell you? That's such a precise answer. Thank you so much. So the numbers at the top of each bar tells us the number of teaching hours for each topic. And then if we look at, for example, analysis HR, we can see that calculus is dominating. 
때 지금 이제 그각바 제일 위에 있는 숫자가요. 이제 학생들이 IB 교과 과정에서 그, 그 해당 수업을 밟게 될 그런 수업 시수로 생각하면 돼 수업 어, 수업 hours 수업 시간으로 생각하시면 될것 같습니다. 그러면 각그 영역에서 어떤 교과목이 가장 지배적으로 많이 다루는지 확인하실 수 있으리라 생각됩니다. Aaron, can we also say that for analysis standard level, calculus is the area of emphasis? Okay, but it is more spread out, right? What about AI? What about AI? Anybody who wants to interpret the graph for me for AI? Yes, please. Go ahead. Yeah, you don't. Anybody? James? James Kang? James, I hear you. All right, is there anybody who wants to talk about what do you see from this graph for AI? Statistics. Statistics. Okay, that's a very good answer. So it means that the focus is on statistics and probability, right? So it is like calculus versus statistics and probability. Of course, it doesn't mean that there are, other imp there are not other important things. For example, uh, geometry and trigonometry is another thing that you will focus on. Um, in each course. 네, 그래서 AI를 하거나 AA를 할때 학생들이 이제 그런 그 다섯 가지 그런 군을 골고루 다 배우긴 하겠지만 그 중에서 더 역점을 두고 있다는 점 확인하실 수 있으리라 생, 어떤 부분에 있어서 더 역점을 두는지 확인하실 수 있을 것입니다. All right, so IB had a purpose, right, guys, when um, it made all these changes. So what was the purpose behind? They decided looking at the need for, and then they said, if we are creating a course, then this is the need for analytical expertise in the world where innovation is increasingly important and deep understanding is at the heart of expertise. So it's like deep understanding versus data rich world. 네, 먼저 AA에 대해서 간략히 말씀드리면요. AA 같은 경우는 이제 화면상에 있듯이 정말 수학에 대한 깊이 있는 이해에 정말 그 어, 의존하는 세상에서 그런 우리 분석적 지식의 필요성을 실감을 하고 이 부분을 역점을 두고 지도하게 될 것입니다. AA course is preparing you for university mathematics. So it's a more traditional course. But AI is in context, it is applications and mathematical modeling. 네, 먼저 AA 같은 경우는요. 우리가 흔히 전통적으로 수학하는 순수 수학으로 생각하시면 될것 같고요. 그 대학 예비 과정에서 우리가 흔히 수학할 때 떠오르는 과정을 AA이고 AI 같은 경우는 보다 그 수학, 수학 교과목을 이용해서 응용을 하고 그리고 수리 모델을 이제 만드는 그런 교과목으로 이해하시면 좋겠습니다. For AA, you are expected to investigate. It is the same for AI. But you make conjectures, and then you prove your conjectures, or you prove the statement. So I can say that proof is the main difference between application and analysis. 네, 먼저 AA와 AI에 있어서 가장 큰 차이점이요. 프로프인 것 같아요. 그 증명하는 부분이 정말 다를 것 같은데 AA 같은 경우는 이제 우리 학생들이 어떤 조사도 하고 또 추측도 하고 그렇게 해서 프로프하는 부분이 더 중요하고 또 AA, 그 AI보다는 AA에서는 프로프하는 부분이 더 역점을 둔다는 점을 이해하기, 기, 이해하기 기대합니다. 알지. Archie, do you like making conjectures and proving them, or do you like justifying conjectures? You like justifying. Okay, if, if this is the answer, what shall we recommend Archie to choose for his IB choice? What shall we recommend Archie to choose? AA or AI? AI. AI is for you, Archie. Okay. 네, 먼저 어떤 학생이 가지고 있는 어떤 내 추측에 대해서 아 그게 왜 저, 맞는지 그래 justify 하는 것에 더 어, 관심 있는 학생 같은 경우는 AA가 더 이제 적합할 수도 있습니다. You need to know the distinction between the courses in order to make the correct decision. Of course, your university choices and career pathway is very important, but you need to know what is waiting for you. 
네, 먼저 대학 진로 관련해서도 학생이 수학 어떤 트랙을 따라야 할지 결정을 하게 되겠지만 또 학생이 어떠한 부분에 더 적합한지 고려를 해서 AA나 AI를 선택하시기 바랍니다. If you are comfortable with algebraic expressions and then if you easily recognize the patterns, then SL is for you. 네, 어떤 수학적 표현이나 그리고 어떤 패턴을 그냥 레코나이즈 하는 것에 이제 좀또 편한 학생 같은 경우는 SL을 선택을 하고 Given that SL is for you, on top of it, if you, are, if you have strong algebraic skills and if you understand simple proof, but I will take it a little bit further, if you like proving the statements, then AAHL is for you. 네, 근데 SL에 가지고 있는 역량은 기본적으로 가지고 있으면서 거기다 덧붙여서 정말 어떤 뛰어난 대수 능력이 가지, 가진 학생들 같은 경우 그런 AAH를 선택하는 것이 바람직할 것 같습니다. If you enjoy solving um, real world problems, but if you are not attempting much yet, SL for you. 네, 그러면 어떤 실제 생활 가운데, 실세계 가운데서 정말 어떤 그 수학을 이용해서 문제 해결하는 부분에 관심 있는 학생들 같은 경우 또 AI를 선택하면 더 재미있어 할것 같습니다. If you have good algebraic skills and if you already experience solving real life and world problems, then HR is for you. 네, 그리고 SL이 가지고 있는 역량도 가지고 있으면서 또 대수학적 역량도 가지고 있고 또 실생활에 있어서 또 수학적 역량을 이용해서 문제 해결하는 데 관심이 있으면 또 HL을 선택하면 좋을 것 같습니다. So it is really very important for you to have conversations with your teachers before you make decisions to understand the difference between each of the course. There are 16 very passionate mathematics teachers in our department available to answer your questions. 네, 그리고 학생들이 이제 그러면 수학에 있어서 내가 어떤 트랙을 선택해야 될지 학생이 가장 잘 파악하고 있는 분이 수학 지도 교사이기 때문에요. 수학 선생님과 충분히 논의와 상의를 거쳐서 이제 지혜로운 선택을 하기 기대합니다. Okay, I want to briefly talk about assessment, application, interpretation, and AISL. The same structure, two papers, um, 90 minutes, paper one, paper two. For AA, paper one is non-GDC, paper two is calculator allowed. For AI, paper one and paper two both have calculator. 네, 지금 평가 그런 그 어떤 페이퍼가 있는지 그리고 또 소요 시간 같은 경우 지금 화면 상에 잘 나와 있습니다. AANA AIHL have again similar structure three papers paper 1 paper 2 paper 3 and um, paper 3 is worth talking about. 네, 그리고 어 SL과 HL의 가장 큰 차이가 있다면 HL에는 페이퍼 3가 있다는 점인데 점입니다. So as good mathematicians, I'm sure that you immediately add up the percentages and you notice that 20% is missing. So this 20% is coming from internal assessment. Students are supposed to write exploration in mathematics and this is compulsory. 네, 그리고 IA라고요. 그런 수학, 그런 학생들이 그 mathematical exploration 하는 부분이 있습니다. 이 부분은 다 필수적으로 반드시 다 IA를 다 이수, 수행을 해야 한 작업입니다. If you are choosing HL, I strongly recommend you to spend enough time during summer holiday reading some books, looking at journals. Please go and visit library and to talk about what kind of resources available for you. Reading about maths a lot is very important for HR students especially. 네, 그래서 특히 HL 스튜던들 같은 경우도 더 필요한데요. 어, 지금 도서관에서 그런 관련된 서적이 이제 찾아보시고 또 이제 관련해서 많은 리딩을 하시게 되면 그런 그 매스 IA를 할때 많은 아이디어와 도움을 받을 수 있을 것입니다. Okay. I want to give you a little bit bitter taste of paper 3. Paper 3 is a paper where the students are required to use a lot of reasoning and problem solving skills and I promise you it is not easy. 네, 그리고 HL에서만 하는 그 차이점이요. 페이퍼 3가 있는데요. 그러면 페이퍼 3 문제가 실제적으로 어떻게 생겼는지 한번 맛보기로 보여드리고 싶습니다. 어, 페이퍼 3는 겨, 결코 이제 녹록치 않은 그런 시험이고요. 거기서 요구하는 부분은 학생들이 좀더 리즈닝 추론을 많이 하도록 요구하고 있습니다. 
So you see one part of the question, a paper three question, it's only one third of the question, and then rest. So the second page and the third page, it is long, long, very long. 네, 이제 굉장히 긴 이제 그런 그 시험입니다. Application and interpretation paper three again starts as if it is never gonna end, and it ends here, right? So it's long, a lot of reasoning skills. You should be able to link the very first given on paper one with the very last given on paper three. The paper three, they have been. I mean, at the end of the question, what I mean. Right. They need to be linking the very first right, given right. information with the very last right. given piece of yeah, information. Yeah, paper three 할때 학생들이 첫 번째 그런 알고 있는 그 정보와 그리고 또 다른 정보를 연계하는 부분이 굉장히 필요합니다. Okay. Um, okay. And the last thing um, is the surveys are for our parents. Please fill the survey in to give us some feedback and also this is an opportunity for you to ask your questions to us. Um, please get in touch our students. You can always uh, pop up in the maths department and then ask your questions whenever you want. Um, we wish you all the best when you are making your career choices. We are sure that you, as great mathematicians, you will be making very wise choices. Thank you so much for your attention. 네, 우리 학부모님들께서는요 여기 서베이 클릭하시면 서베이 이제 그 슬라이드를 저희가 송부해 드리고 난 이후에 서베이 클릭하시면 여기 통해서 궁금하신 점 이제 수학교 부서에 또 전달을 해주실 수 있고 또 학생들 같은 경우도 수학과 사무실 언제든지 문이 열려 있으니 궁금하신 점 있으시면 언제든지 꼭 방문해 주기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. Hello, that's me. For those of you that don't know me, I'm Mrs. Slotinska, Head of University Guidance. Uh, why am I here? I am here because what you choose for your IB does have an impact on the degrees that you can study at university. 네, 저는 유진 씨그 부서장을 맡고 있는 슬로지스카라고 하고요. 제가 오늘 여기에 이제 자리 참석한 이유가 여러분이 IB 선택한 교과목이 향후 대학과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. I really like the IB. I like the IB because it makes my job so much easier. And the reason for this is that universities love IB students. 네, 저는 IB 프로그램 굉장히 좋아하는데요. 그 이유가 IB 프로그램 덕분에 제가 하는 업무가 훨씬 더 용이해졌기 때문입니다. 그 이유가 대학에서는 IB 디플로마 프로그램 학생들을 굉장히 선호하고 좋아하기 때문입니다. So here's a sample from the University of Cambridge you've all heard of about what they are looking for. As you can see, there is nothing about subjects here. They're looking for skills that show you can think. 네, 캠브리지 대학 그 홈페이지에서 어떤 인재상을 찾는지 그 문구를 저희가 가져왔는데요. 여기 보면 어떤 특정 교과목에 대한 학생의 어떤 역량을 얘기하지 않고 학생이 어떻게 생각할 수 있는지 그런 생각할 수 있는 부분에 그런 역량에 더 초점을 두고 있다는 부분을 우리가 목도할 수 있습니다. If you haven't got these skills already, you will have by the time you sit your IB. 네, 지금 캠브리지에서 요구하는 뭐 크리티컬이라든지 좀 진하게 나와 있는 이런 어떤 인재상을 찾는지 이, 이 역량이 아직 길러지지 않은 학생 같은 경우도 걱정할 필요가 없는 게 IB 디플로마 프로그램을 통해서 이러한 역량을 갖추게 될 것입니다. Here's the same kind of information from Stanford. 네, 미국에 소재한 스탠포드 대학에서 찾는 인재상입니다. And as you can see, what they are looking for, in particular, is your contribution to your community, be that school or the wider community. 네, 스탠포드 대학에서 찾고 있는 인재상의 특징 중에 한 가지가 정말 그 본인이 학교와 그리고 그 학생이 속한 그 공동체에 어떠한 기여를 하고 어떠한 영향력을 미치는지 그런 영향력 있는 학생을 찾고 있습니다. 
And this is where our Bryant and CCA program really support your applications to these top top universities. 네, 그래서 우리 학생들이 CCA 활동이나 브라이언트 활동을 함으로써 자연스럽게 이런 그 미국에 소재한 유수 대학에 지원을 할때또 경쟁력을 갖추게 됩니다. So people going to an academy um, every hour that you're not in school doesn't get you into the top universities in the world. 네, 그래서 방과 후에 학원에서 한 시간, 두 시간 보낸다고 해서 그렇게 이런 유수 대학으로부터 경쟁력을 갖추게 되지는 않는 것 같습니다. Right. So, in the UK, you apply for a specific subject and they have specific requirements for IB subjects. 영국 대학 같은 경우는 그각 대학에서 구체적으로 어떤 어떤 교과목을 이수한 학생을 찾고 있다고 명시해 되어 있습니다. If you already know or you're fairly certain what you're going to be applying for, this is easily uh, checked through the UCAS website and we will be in your form rooms in the next couple of weeks to help you with that. 네, 그리고 이미 학생이 어, 내가 어떤 부분을 대학 가서 전공을 하고 싶다 그런 이제 꿈이 결정이 된 학생 같은 경우는 유카스 통해서 또 본인이 희망하는 어떤 대학과 그 전공에서 어떠한 교과목을 요구하는지 쉽게 찾으실 수 있습니다. English A is almost certainly vital for university in the UK. 네, 영국의 소재한 대학에서는 English A를 어, 이수하기를 추천합니다. If you have to take English B, then you need to get a 6 or above at standard level to be admitted to places like Imperial College or LSE. 네, 그리고 만약에 어, English B 그룹 2에서 선택하게 된다면 또 6점 이상의 점수를 받기를 기대합니다. Whereas for English A, you need a 5. 네, English A 경우 그룹 원에 있는 English A 경우는 5점 이상을 기대하고 있습니다. You will almost certainly all need to take somewhere in, in towards the end of year 12, um, between summer term year 12 and September of year 13, either IELTS or TOEFL, because pretty much all universities want you to have that too. 네, 그 영국에 소재한 대부분 대학에서 이제 그런 그 영어권 국가 아닌 그런 학생들이 증시를 할때 영어 능력을 입증해 주는 그 IH 시험을 점수를 내기를 이제 기대를 하고 있기 때문에 12학년이 마치는 여름에서부터 시작해서 13학년 9월쯤에 어 그런 필요한 모든 영어 시험을 준비해 놓기를 기대합니다. Yeah, and it has to be taken a year before you go to university. A year, 18 months. So pointless taking it now. 네, 지금 여러분이 이제 점수를 이제 취득한다고 하더라도 아무도 시험 유효 기간 또 있을 수 있기 때문에 앞서 말씀드리는 그 기간에 시, 실제로 지원하는 1년 전 그때 응시를 하고 점수를 취득하기 기대합니다. So I'll, I'll let you have a look at that. It's fairly obvious what you might need to take for particular subjects. Um, for economics, at university, most require AA higher level maths. 네, 먼저 그 economics 같은 경우는요, AA를 해야 되고요, AA higher level을 선택을 해야 합니다. We will also be coming into uh, your academic period uh, after the holiday or next Friday, I think, with Miss Bullet to talk to you particularly about maths AA versus maths AI and universities. 네, 다음 주 아니면 또뭐 방학 이후에 또 이제 여러분들에게 어, 수학 교과목 AA와 AI에 대해서는 별도로 다시 설명드리도록 하겠습니다. So here, here's some more for you to look at, but obviously you need to see your UGC individually to get specific tailored advice. 네, 지금 이건 참고로 한번 봐 주시고요. 다 개별적으로 학생들이 반드시 그 지정된 상담 선생님과 개별 면담을 꼭 해야 됩니다. Okay. Um, 
For the US, the US love the IB in particular because it has so many elements um, that form an individual uh, that is desirable for a US university degree. 네, 특히 미국 대학에서는요. 미국 대학에서는 IB 디플로마를 굉장히 선호하는데요. 미국 대학에서 좋아하는 그런 요소를 IB에서 많이 갖추고 있기 때문입니다. So you take arts, you take sciences, you take languages, you are creative, you are active, you do community service, and you do an individual research project. A perfect package. 네, 아트도 하고 그리고 과학도 하고 랭귀지도 하고 그리고 봉사 활동도 하고 또 프로젝트까지 하면 정말 이렇게 어, 좋은 패키지로 이렇게 지원서를 경쟁력 있게 만들 수 있습니다. And please ignore everybody telling you in year 13 how it's terribly hard. Your teachers have been preparing you for this. It's not that hard. Ask year 12 what their first terms like. It's okay. You can do this. And generations before you have done it, and people who are not as clever and as fortunate as you have done it. So it's not that frightening. In fact, it's really interesting and allows you to really explore stuff that, that will take you to another level. 네, IB에 대해서 정말 너무너무 힘들다, 엄청 고생한다 그런 얘기 많이 들어보셨을 건데요. 실제적으로 이제 지금 선배들한테 물어보면 12학년 때 어떻게 보냈는지 직접 물어볼 수 있을 것입니다. 굉장히 힘들긴 하지만 견딜만 합니다. 여러분이 다 충분히 할수 있고 앞서, 앞에서도 다 했던 과정입니다. I don't know what you said there. Oh, it's obviously funnier in Korean. Right. So up there you can see that the UCs, the Universities of California, of which there are 10, require that you have taken history from year 10 upwards, and obviously Korean history counts. So if you've had no history at all, then the Universities of California are not for you. 네, 그 University of California, UC에서는 과학 교과, 아, 과학, 역사 교과목, 히스토리 관련된 교과목을 10학년 이후부터 그 히스토리 관련된 교과목을 이수한 학생들만 지원을 할수 있습니다. 만약에 어, 역사 교, 관련된 교과목을 전혀 하지 않고 또 관심이 없는 학생이라면 UC에 지원하는 것이 어려울 수 있습니다. But Korean nationals, they already have Korean history, so they yeah, don't yeah, worry yeah, about yeah. it. Yeah. Yeah, 근데 한국 국사 학생들 같은 경우는 이미 한국사 수업이 필수로 다 이수로 했기 때문에 한국 국사 학생들 같은 경우는 아무 제약이 없을 것 같습니다. Right, and for very competitive courses, they like to see you challenge yourself. So it's more valuable to take, for example, a language B in Mandarin than it is to take a double language A Korean, because they know you're Korean those of you that are, and that they see that as an easy option. So think carefully about your second language. 네, 그리고 미국 대학에서는 학생이 본인 스스로를 굉장히 챌린지하는 걸 굉장히 좋아하기 때문에 학생이 어좀 내가 쉬운 과목을 선택한 것을 대학에서는 크게 매력이 없기 때문에 특히 언어 교과목을 고를 때 신중해야 될것 같습니다. 이미 학생들이 다 이제 한국 국적 학생인 거를 지원서 통해 알수 있기 때문에 어. Second language, 그룹 2에서 언어 선택할 때더 유의하길 바랍니다. Particularly for higher level, select things that you're interested in. Your interest will carry you through to the top grades. 네, 특히 higher level 교과목을 선택을 할 경우에는 학생이 열정이 있고 좋아하는 교과목을 해야지 더 좋은 결과를 거둘 수 있을 것 같습니다. Right, I know this is nothing to do with IB. But it's worth mentioning, most universities since the pandemic began don't require SATs. They say they are SAT optional. 네, 지금 코로나19 이후로, 지금 IB랑 크게 상관이 없긴 하지만 코로나19 이후로 미국 대학에서 SAT 시험을 옵셔널, 그러니까 선택인 거예요. 학생이 안, 응, 응시를 안 해도 지원할 수 있는 옵셔널로 채택하는 대학이 많았습니다. The latest news is that they are remaining test optional till at least 2026. 2026 that's what they also. 네, 그 지금 가장 최근 소식에 따르면요. 지금 어 
테스트 옵션으로 채택하고 있는 미국의 유수 대학이 많은데요. 2026년까지는 테스트 옵션으로 진행할 가능성이 많은 것 같습니다. So please don't let anybody tell you you have to do SATs. 네, 그래서 SAT 미국 대학 관련 SAT 무조건 반드시 꼭 해야 된다. 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다. However, you can submit scores to many universities, um, but if you think that a high SAT score is more important than your IB predicted score or your transcript grades, that sadly is not true and never has been. 네, SAT 만약에 학생이 점수가 있으면 제출할 수 있습니다, 당연히. 하지만 어, IB PG predicted grade보다 SAT가 더 중요하다 그런 건 아닙니다. Right, and your transcript grades, you will have got a trans set of grades at the end of year 10. You'll have another set of grades at the end of year 11. And you get a set of grades at the end of year 12. And the average of those average scores forms your cumulative grade point average or GPA. 네, 그리고 이제 트랜스크립 그레이드 우리 내신 성적을 생각하시면 되는데요. 어, 그 10학년 마치고 트랜스크립 성적이 한번 나왔고요. 11학년 마치고 나오고 그리고 12학년 마치고 나옵니다. 그러면 일단은 그런 현재까지 나와 있는 모든 그런 트랜스크립 성적을 다 집합을 해서 다 이렇게 섞어, 그 평균을 내서 GPA를 내, 산출할 수 있습니다. Even Ivy League universities like to see improvement. So if you didn't do brilliantly in year 10, you've got two this year and next year to prove otherwise. 네, 미국의 아이비 대학에서는 학생이 그 긍정적으로 향상하는 그런 부분을 굉장히 보는 것을 좋아하고 관심 있어 합니다. 그래서 10학년 때 혹시 성적이 그렇게 좋지 못하더라도 다음에 그리고 또 올해 다음에 앞으로 향상을 하면 또 경쟁력을 갖추게 됩니다. Right. For Korean universities, if you think if you are thinking of applying for Korean universities from NLCS Jeju, they don't really accept music, art, dance, drama or sports science and they will only accept computer science if that's what you're going to study at university. You would have to do the Sunung in a different school if you want to do any of those sorts of subjects. 어, 우리 NLCS 제주에서 한국 대학으로 진학하는 길을 희망하는 학생들 같은 경우 한국 대학에서는 예체능 과목 관심 없습니다. 그래서 예체능 과목 그런 부분도 유념을 하고 그리고 앞에 나와 있듯이 어, 컴퓨터 사이언스 내가 꼭 전공하겠다. 그럴 때 컴퓨터 사이언스를 좀 제출하는 거 괜찮고 그 이외에는 한국 대학에서는 우리가 흔히 생각하는 전통적인 교과목을 그런 전통적인 아카데미 교과목을 더 선호를 합니다. It's interesting to note that places like Seoul National and Yonsei and Postec and, and other well-known universities don't really want you to study Korean language or literature at IB. 네, 그리고 어, 서울대학교나 연세대학교에서 또그외 국내에 있는 유수 대학에서는 어, 한국 국적 학생이 그꼭 Korean language literature 해야 된다 이렇게 기대하는 건 아닌 것 같습니다. And if you are not applying Sorry, if you are applying for engineering or sciences, English B is okay. For everything else, they want to see English A. And mm. they obviously like you to challenge yourself. But unlike the US, you also have to get the top grades. <laughs> 네, engineering이나 science 빼고는 국내 대학, 한국 대학을 지원을 할 때는 English B는 경쟁력이 확 떨어집니다. 그래서 English A를 선택을 해야지 어, 내가 경쟁력을 갖출 수 있게 됩니다. Uh, just in case you don't know, we, we do have students applying to Korean universities every year. This year we have one post-tech and I think uh, four or five Yonsei Underwood that are notable. None for, for SNU this year. I think we had two last year, so... You know. 네 그리고 지금 한국 대학 입시 시기가 조금 다르니까 지금 현재 우리가 어, 가장 최근에 이제 한국 대학 지원한 학생 중에서 연세대 네분 갔고요 그리고 포츠텍에도 갔고 서울대학교는 이번에 진학한 학생이 없습니다 그 전에 해는 진학한 학생이 있습니다. 
Right, L most of our students apply to the University of Toronto and the University of British Columbia or McGill in Canada. 네, 그것도 캐나다에 소재한 우리 학생들 주로 가는 뭐 토론토 대학 그런 대학들이 몇 군데 있습니다. They overwhelmingly prefer English A and they have a, a bit of a strange bias towards Maths AA. Maths AA. 네, 그리고 그 캐나다 소재한 대학에서 Maths AA를 요구하고요. 그리고 English A를 더 선호합니다. Australia is currently not letting anybody in. So it's not relevant at the moment. 나 이건 예 호주는 현재 우리가 지금 입국이 힘든 상황이기 때문에. And Hong Kong is very similar to the UK requirements. Even the the application is very similar. But again, you need to consider whether you would like to study, live, and work in a a place which is basically becoming very much mainstream China. 네 그리고 또 이제 홍콩 대학도 이제 영국과 유사합니다. That's it from me, and we'll see you all very soon. 네 빠른 실내 여러분 또 직접 만나서 상담하기를 기대하겠습니다. 감사합니다. Okay, just a couple of things to remember, please, before you go. Thank you very much, Mrs. Szynska. Yes, thank you very much. First of all, before you go, three things to remember. Talk to your teacher, talk to your tutor, and talk to UGC. They are the experts. It's really important that you check that your choices fit with your university pathway. It is also important that you check with me if in any doubt that your choices fit with IB regulations. If you have studied a subject, a language at IGCSE, for example, you are not able to do ab initio in that language. It has to be a sufficient challenge. Similarly, the IB have regulations about whether you can take English B or not. Already achieving at a high level in literature and language at GCSE would exclude you from choosing English B standard level. So, talk to your teacher, talk to your tutor, talk to UGC. Now, you have had an exam this morning. You have listened attentively through the options presentation. So the IB is going to be easy for you. If you can do that, you guys can do anything. So I look forward to all of you doing the IB diploma next year. And I suggest you, um, yeah, get, get ready thinking about that and have, and have questions for your tutor. Thank you. Off you go. Sorry, I didn't say formally thank you to you. I'm so sorry. It was so rude. No, it's not so rude. I always try to, and I'm sorry. Yeah, sorry. Thank you so much.